అవునా దేవునితో సంఘం ఏం కలిగి ఉండాలి దేవునితో సంఘం ప్రార్థనలు మన సావాసం కలిగి ఉండాలి అప్పుడు మన జీవితంలో వచ్చేది ఏమో తెలుసా ఇక చూడండి మనం చదువుతున్నా మోగిస్తున్నాం చూడండి ఆ మాటను మనం చదువుతున్నాం ఐదవ అధ్యాయ రెండవ సమయం గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయ ఇక్కడ ఇప్పుడు దేవుడితో ఇప్పుడు హెబ్రోన్కి వెళ్ళాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అమ్మ దావిది చెప్పండి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు దావిది దావిది ఎక్కడికి వెళ్ళాడు చెప్పండి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు బ్రదర్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు దావిది హెబ్రోన్ కదా హెబ్రోన్ అనేది అర్థం ఏంటి సహవాసం కదా ఈ సహవాసం దేవుడితో రెండవది సంఘం సంఘ సహవాసం అనగా సంఘంలో స్త్రీల కోడికలు ఉపవాస ప్రార్థనలు ఆన్ లైన్ ప్రార్థనలు ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలు కృతజ్ఞత కోడికలు లేకపోతే ఇంట్లో జ్ఞాపకాలత కోడికలు లేకపోతే కృతజ్ఞత కోడికలు స్పెషల్ ఆరాధనలు ఏ ఉన్నా కూడా ఈ సంఘంతో సహవాసం మనకు కలిగి ఉండవు గాక అదే వాళ్ళని నేను పోని మా ఇంటి ముంగడి మోరల నీళ్ళు వస్తే ఆలో కొట్లాడినాం ఇంకా కొట్లాడుతూనే ఉన్నాం అని చెప్పి ఉండడానికి లేదు మనము సహవాసంలో ఉండము గాక అవి ఏమైనా మీరు మా ఇంటికి రాదంటే ఆ మొన్న రాత్రి వాళ్ళ కోడి వచ్చి మా ఇంట్లో ఉండ మొత్తం వాళ్ళు పెంట పెంట చేసిపోయింది వాళ్ళతో కొట్లాడు ఇంకా నాయ కొట్టుకుంటాను ఇంకా అందుకనే రాదు కోడి గురించి ఆ కోడి నీళ్ళు మోరి నీళ్ళు అన్నిటికీ ప్రాబ్లం మీద ఎవరు పెట్టారు ఏది ఏమన్నా ఉండడానికి సహవాసంలో మనకు కలిసి ఉందము గాక ఇప్పుడు దాని ఎక్కడికి వెళ్ళాలి దేవుడు అడిగాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ప్రాబ్లం యూదా దేశానికి వెళ్ళాలా వెళ్ళిపో సమయం వచ్చింది ఆశీర్వాద సమయం వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోయినా ఏ ప్రదేశానికి వెళ్ళాలి నువ్వు హెబ్రోనికి వెళ్ళు అనగా నువ్వు యూదా దేశంలోనికి వెళ్ళి నువ్వు నాతో సహవాసం కలిగి ఉండు నాతో నువ్వు ముచ్చటించు నేను నీతో మాట్లాడతా నువ్వు నాతో మాట్లాడు నేను నీతో మాట్లాడతా ఎలా ముందుకు సాగాలని నేను తెలియజేస్తా అప్పుడు వరకు నువ్వు హెబ్రోన్ నాతో సహవాసం కలిగి ఉండు అప్పుడు ఏమో చేశాడు ఇదిగో ఈ దావిత భక్తుడు దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉన్నాడు హెబ్రోన్ అనగా సహవాసము సహవాసంలో ఉన్నాడు అమ్మా సాహసంలో ప్రార్థన అలా వస్తున్నప్పుడు ఇదిగో ఐదో అధ్యాయం రెండవ సమయ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయంలో ఇక్కడ దేవుడితో సాహసం ఉంటున్నప్పుడు ఇస్రాయిల్ అందరూ వచ్చారంట ఇస్రాయిల్ వారి సకల గోత్రముల వారు ఎబ్రోనులో ఎబ్రోనులో దావిద్ నోదకు వచ్చి అనగా దేవుడితో సాహసం ఉన్న దావిద్ నోద వచ్చి ఏమన్నాడు చెప్పండి చిత్తగించము మేము నీ ఎముక నంటిన వారము రక్త సంబంధులము నువ్వు ఇస్రాయిల్ నడిపించిన వాడవై అయితే ఇప్పుడు నువ్వు ఇస్రాయిల్ లో బట్టి నా జన్మను పాలించి వారి మీద అధిపతి వైదు అని ఎహోబని నువ్వు వచ్చి సెలవించి ఉన్నాడని చెప్పి గాడిగా చెప్పలు కొడుతూ ప్రాబ్లం చూపిద్దాం హాలదూయ ఇప్పుడు అయ్యా నేను నీ ఎముకలు అంటిన వారము మేము నీ రక్త సంబంధిని నేను అప్పులో ఉన్నప్పుడు నన్ను ఎవరు పట్టించుకోలేదు నన్ను తరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఆ జిప్పు అరణ్య అరే అరణ్యములో నేను ఉన్నప్పుడు నాకు ఆహారం తీసుకోవడానికి ఎవరు రాలేదు అని అనలేదు అది ఏదేమని పిల్లారా చూడండి తరుగుతుంటే ఎవరు రాలేదు ఇక్కడ చూడండి అక్కడ మీ ఎముకలు అంటిన వారు ఎప్పుడు తెలుసా ఎప్పుడు అంటున్నారు అదిగో దేవునితో సహవాసం చేసినప్పుడు గడిగ చప్పులు కొడుతూ ప్రాబ్లం చూద్దాం హలోయ నువ్వు దేవునితో సహవాసం చేయు నిన్ను విడిచిన వాడు నీతో నీ దగ్గరకు వచ్చి పరిగెత్తుకొని వచ్చి నువ్వు నాకు రాతుగా ఉన్నని చెప్పబోతున్నా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నువ్వు దేవునితో సహవాసం చేయు నిన్ను తిట్టిన వారు నీకు క్షమాపణ కోరబోతున్నా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నువ్వు దేవునితో సహవాసం చేయు నిన్ను విడిచిపెట్టిన వారు నీ దగ్గరకు వచ్చి నీ భార్య నీ భార్య కావచ్చు భర్త కావచ్చు నీ కుటుంబంలో నీ పిల్లలు నీ బా నీ ఒక కుమార్తెను కుమారుని ఎవరైనా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే నువ్వు దేవుడితో సాగస్తే మరలా వారు వెతుక్కుంటూ రాబోతున్నాడు గడిగే చప్పులు కొడుతూ ప్రవర్తిస్తుంది మాలదూయా ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా ఎవరిని మన దేవుడితో సహవాసం చేస్తున్నాడు ఎబ్రోన్లో ఎబ్రోన్ అనగా సహవాసం దేవుడితో సహవాసం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే విడిచిపెట్టిన వారందరూ ఆగిపోయిన ఆశీర్వాదాలు ఆగిపోయిన దీవెన్లు ఎప్పుడెప్పుడో ఆ సమయంలో ఆమెకి వెళ్ళి ఆయన కొమ్ము తీసుకొని కొమ్ముల నూనె పోసి ఆయన అభిషేకిస్తే ఆ అభిషేకము ఎప్పుడు నిర్వహించబడుతుంది తెలుసా ఇక్కడ హెబ్రోలు దేవునితో సహవాసం చేసినప్పుడు గడిగే చప్పులు కొడుతూ ప్రవృత్తి దేవునితో నువ్వు సహవాసం చేస్తే నువ్వు ప్రభుత్వ సహవాసం ఉంటే నీ అప్పుడు తీర్చబడబోతున్నాయి నీ కుటుంబం బాగుపడబోతుంది నీ 
జీవితం బాగుపడబోతున్నది నీ కుటుంబం ఆశీర్వదించబడబోతున్నది నీకు పిల్లలు లేకపోయినా పిల్లలను దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నువ్వు దేవుడితో సహవాసం చేయి నీ కుటుంబం చక్క పెట్టబడబోతున్నది నీ జీవితము చక్క పెట్టబడబోతున్నది జాబ్ లేదా లేకపోతే అనారోగ్య సమస్యల కుటుంబ సమస్యల లేక ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఉన్నావు వచ్చి దేవుడితో సహవాసం చేయి అవి నేను బెతుక్కుంటూ నీ దగ్గరికి రాబోతున్నాయి గడిగ చప్పుడు కొడుతూ ప్రార్థిస్తుంది జ్ఞానము లేదా జ్ఞాపక శక్తి లేదా డబ్బు లేదా నీ జీవితంలో దేవుడితో సహవాసం చేయి ఎవరితో సహవాసం చేయాలా దేవుడు ఉందా ఇదో సహవాసం ప్రార్థన చేయమని చేయం వాక్యం చదవమని చేయం మనలో వచ్చి మనం చెప్పే మాట ఏంటంటే నాకు ఇలా సమస్య ప్రార్థన దేవుడితో సహవాసం కలిగి అక్కడ అంటున్నారు వచ్చి వెలివేసిన వారి ఎవరు పట్టించుకోలేని వారి మరొచ్చంగా అయ్యా నీ ఎముక నంటిన వారము మీ రక్త సంబంధిని మేము మరలా మాకు వచ్చేమై ఉండదు తెలుసా రాజుగా ఉండు దేవునికి మహిమ కలవును గాక అది పాతిమై ఉండు అది కాడుగా ఉండు మమ్మల్ని నడిపించు అని చెప్తున్నా ఈరోజు నీ రా ఈ రాత్రి నీ జీవితంలో దేవునితో సహవాసం మనకు ప్రార్థనలో ఉంటే నీ జీవితంలో అనేకులు వచ్చి అయ్యా మమ్మల్ని ఏం చేయమంటావు ఎక్కడికి వెళ్ళమంటావు అందరు వచ్చి నీకు సజెషన్ సలహాలు తీసుకొని వెళ్ళబోతున్నారు గట్టిగా చప్పటి కొడుతూ ప్రవేశించాను ఆమె మాట్లాడుకుంటున్నాయి నీకు ఆశీర్వాదం ఆగడానికి గల కారణం నీ ఇంటి పైన చెత్త ఆగడానికి గల కారణం నీ ఇల్లు రేకులతో అలాగే ఉండడానికి గల కారణం నీ కుటుంబం బాగుపడకపోవడానికి గల కారణం నువ్వు ముందుకు పోవడానికి పోకపోవడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా నువ్వు దేవుడితో సావాసం దేవుడితో సావాసం చేయడం బాగుని అంటే నెట్ వస్తా లేదు చెప్పి కొండ మీదకి ఎక్కి ఒక గంట ప్రసంగం మూడు నిమిషాలు చూసేస్తారు అంటే గంట ప్రసంగం మూడు నిమిషాలు ఎట్లా చూస్తారు అని చూస్తారు ఎట్లా చూస్తారు చెప్పండి మధ్యలో స్టార్టింగ్ లో ఒక మాట దేవుడు మళ్ళీ మన ప్రభుని ఏసు క్రీస్తు నామలు మీ కదలికి శుభ భద్రాలు తెలియజేస్తున్నాడు మదరికి వెళ్ళిపోదాం ఏసు నామలు దీపించబడదు నాకు వెళ్ళిపోదాం తండ్రి అయిన దేవుడు ఏసు క్రీస్తు కృప ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు తొడుగా అమ్మ మెసేజ్ చేసిన ఇది యూట్యూబ్ ఏమంటారు ఫెలోషిప్ ఏమయ్యా యూట్యూబ్ లేదా ఏం చేస్తామయ్యా యూట్యూబ్ లో ఎప్పుడు మా కొడుకయ్యా ఆ ఫోన్ లో దేవుడు వాక్యం వింటాడు ఎక్కడికైనా ఎక్కడ విన్నాడు దేవుడు వాక్యం ఒక రెండు మాటలు మొత్తం లాస్ట్ వరకు వెళ్ళిపోతున్నాయి అని సరిగా వినడు ఎవరో అమ్మాయిని అబ్బాయి చాటింగ్ చేసిన డాక్టర్ చూసుకోండి డాక్టర్ అమ్మ నా మాట మీకు అర్థమవుతున్నాయా చూసుకోండి పెద్ద ఫోన్లో తినిపించాం కానీ వారు ఏం చేస్తున్నారు మనకి ఏం చేస్తారు చెప్తాం మేము కూడా రెండు పాటలు పెడుతున్నారు రెండు పాటలు పెడతాం అబ్బో యశ్వని గారు పాటలు పెట్టారు జాన్వేశ్వరి గారు పాటలు పెడతారు ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్ కీర్తన గారు పక్కకి ఓడిసారు మా సార్ అయిపోయి అక్కడికి పోయినా ఏం తెలుసు అక్కడికి వెళ్ళినాక ఏం తెలుసు మనం వారిని పరిశీలన చేస్తున్నాం కానీ వాళ్ళు దేవుడితో కాదు సహవాసం చేసేది ఆ యూట్యూబ్ తో సహవాసం చేసి ఫేస్బుక్ తో సహవాసం చేస్తున్నారు కాబట్టి పది సార్లు పది క్లాస్ తప్పారు కదా ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకా ఫీజు కట్టుకొని పోతే ఏంలాగా చెప్పండి దేవుడితో సహవాసం చేయించు దేవుడు అద్భుతంగా ఆశీర్వదించబోతున్నాడు దేవుడికి మాయం కలుగును కాక అలాగా అని చెప్పి నువ్వు ఎంత చదివినా పది ఫెయిల్ అయిపోతే నేను ఏం దాని బాధ్యత కాదు నేను కూడా ఫెయిల్ అయిపోయినా కానీ దేవుడు నిలబెట్టాడు నేను తిట్టట్లేదు చదవకపోయినా దేవుడు వాడుకుంటాడు సోదరం కలుగును కాక దేవుడితో సహవాసం చేయి ఆగిపోయిన ఆశీర్వాదాలు నీ జీవితంలో ప్రారంభించబడు నీ కడుపులో మంట వస్తుందా అమ్మా నీ కడుపులో మంట వస్తుంది ఎవరితో ఎవరితో చేయాలి చెప్తారు సావాసం చెప్పండి దేవుడు నీ మోకాలు నొప్పి వస్తున్నాయి సావాసం ఎవరితో ఉండాలి ఇప్పుడు దేవుడు అవునా నీ మణిమలు నిలబడలేక నొప్పి వస్తుంది ఎవరితో సావాసం అవునా కదా ఇప్పుడు నీ ఇప్పుడు అంటే సార్ ఎప్పుడు ప్రాబ్లం చేశారు ఎందుకు నింపుకు వస్తున్నాయి అని అంటున్నావు కదా ఎందుకు నింపు వస్తుంది దేవుడితో దేవుడికి మాయం కలుగురు కాక దాన్ని కూడా ఆ చాతిక పట్టి ఎవడో పీకేసినట్టు అయింది ఎందుకు కాదు మళ్ళీ ప్రార్థన చేయకపోతే నేను పడుకుంటే ఏదో వచ్చి మీరు వచ్చి కూర్చో సార్ మీరు ఎందుకు కూర్చో చెప్పి నాకు అర్థం కాదు నీ ఇంట్లో వెలుగుంటే కూర్చో దేవునికి మాయం కలుగురు కాక ఈ రాత్రి దేవునితో సహవాసం చేయి నీ జీవితంలో దేవుడు గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు గడిక చప్పులు కొడుతు ప్రార్థిస్తుందా ఆమె ఆనందూయా సహవాసం అనేకుల జీవితాలు ఎక్కడెక్కడ మొత్తం ఊరు తిరుగుతున్నారు టూర్లు తిరుగుతున్నారు కానీ సహవాసం చేయి దేవుడితో అంటే వినరు ప్రార్థన చేయాలంటే వినరు ప్రార్థన అంటే మీ దేవుడు పిల్లారా దేవుడితో సహవాసం చేయడం ఏమైనా డాబి జీవితం జరుగుతుంది తెలుసా ఎవరోకి వెళ్ళాడు అనగా సహవాసంకి వెళ్ళాడు ఆయన జీవితం ఏమైనా తెలుసా అక్కడ ఏం చేసుకోండి అయ్యా మాకు రాదు అక్కడ మన కింద అధ్యాయం చదువుతే మనకు తెలుసా ఆయన ఎవరో నుంచి ఎక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ తెలుసా ఎరుషలేవులోనికి వెళ్ళి శివుని కోర్టులో ఆయన పరిపాలన ప్రారంభించాడు గడిక చప్పుడు కొడుతూ ప్రారంభించాడు ఆమె అలా ఎరుషలోవులోకి వెళ్ళాడు ఎరుషలే మనకు అర్థం తెలుసా ఎరుసలేం అంటే ఏంటి ఎరుసలేం అనగా దేవుని పట్టణము ఏంటమ్మా ఎరుసలేం అంటే దేవుని పట్టణం అయ్యా 
ఇక్కడ నువ్వు సహవాసం అంటేనే ఆ పట్టణంలో చేర్చబడతావు గట్టిగా చప్పుడు కొడుతూ ప్రవర్తిస్తాడు ఇక్కడ సహవాసం లేదు సస్తా ఎక్కడ పోతారు అంటే పర్లకు పోతాం ఎందుకు మా తాత పాస్టర్ మీ తాత పాస్టర్ ఒక ఆయన పాస్టర్ నువ్వు బాధ్యత తీసుకో ప్రార్థన చేసుకో నువ్వు చచ్చిపోతే ఎక్కడ పోతావు పర్లో పెట్టావంటే నేను నన్ను అన్ని పేరు చెప్పుకుంటాను నా పేరు చెప్పుకుంటాను అక్కడ ఎవరి పేరు చెప్పుకున్నాడు ఇప్పుడు మేము ఎట్లా అంటున్నాం అని అంటే మీరు ఇంటికి పిలిచి స్టాండ్ పెడతాంటే మీరు ఏ పని చేయమంటే ఆ పని చేస్తాం కాదు దేవుడు అనిపించలేదు వింటున్నారా దేవుడు అన్నంటే మీరు దేవుడు వింటారా ఎవరో నా అనుభవం ఉంటేనే ఎడసలేవు అనుభవం మీ జీవితంలో ఉంటుంది అది గుర్తు పెట్టుకో అమ్మా ఎవరో నా అంటే ఏంటి ఎవరో నా అనుభవం ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్తావు చెప్పు ఎడసలేవు ఎడసలేము అంటే దేవుడి పట్టణం నూతన ఎడసలేము ఏం చేయబడుతుందంట దిగి వస్తున్నది దాంట్లో మన అందరం ప్రవేశించాలి ఆ పర్వక రాజ్యంలో ఆ పట్టణంలో మన అందరం ఉండాలంటే ఇక్కడ ఎవరో అనుభవం మన జీవితంలో దేవుడు కలగ చేయను గాక వాటిలో అర్థం అవుతున్నా ఎవరో అనుభవం ఉన్నదా ఎవరో అనగా దేవుడితో సహవాసం చేయడం చేస్తున్నాము సహవాసం నువ్వు దేవుడితో సహవాసం చేస్తే ఎరుషలేవులోనికి ప్రవేశించబోతున్నావు గడిగే చప్పుడు కొడుతూ ప్రవర్తిస్తున్నాను ఆ ఎరుషములో ఎరుషలేవులో దుఃఖము కన్నీరు ఉండవండి అక్కడ అదిగో ఆ సింహము జింకలు కలిసి వేస్తాయి పాలనతో ఎవరు కొట్లాడలేము ఉన్నాయి అక్కడ మోరి గొడవలు లేవు కోళ్ళ గొడవలు లేవు అదిగా విత్తనాల గొడవలు లేవు ఎండాకాలం గొడవలు లేవు నీళ్ళ గొడవలు లేవు వర్షాకాలం లేదు అయ్యో ఎండ ఇదిగో అక్కడ సూర్యుడు ఉన్నాడంట చంద్రుడు ఉన్నాడంట దేవుడే తరతరంలో అక్కడ ఉన్న ప్రజలకు వెలుగుగా ఉంటాడు గడిగ చప్పులు కొడుతూ ప్రవర్తించాం ఆలలోయ జీవన నదులు ప్రవహించబడుతుంటాయి నదులు ప్రవహించబడుతుంటాయి అక్కడ చెట్లు ఉన్నాయి ఆ ఆకులు అంట మనుషుల స్వస్థత కొరకు వినియోగించబడుతున్నాయి అంట అంత అందరమైన సుందరమైన పట్టణం కోల్పోతావు అయ్యి రాత్రి నువ్వు అక్కడికి ప్రవేశించాలి అంటే ఎవరో అనుభవం నుంచి చెబుతున్నాను కాక మన మాట్లాడుతూ పోతున్నా నేను భారతో చెప్తున్నా నేను దేవుడి సన్ని అనుభవిస్తూ చెప్తున్నా నేను దేవుడి యొక్క అభిషేకంతో నేను ఇవ్వండి అని మాకు చెప్తున్నా ఆ యొక్క సుందరమైన అందమైన పట్టణంలోకి రావాలని ఆశ్రయ జీవితం లేదా మరి ఉంటే లోపం పెంటగా నువ్వు వెంచాలా మా అర్థమవుతుందా ఎట్లా వెంచాలా పెంటగా ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఎవరో అనుభవం నేను చెబుతున్నా ఎవరో నా అనుభవం మనుషులు ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇంకా తిరుగుతున్నారు ఇంకా టూర్లని పార్కులని అక్కడక్కడ తిరుగుతున్నారు దేవుడితో సాహసం చేయట్లేదు దేవుడితో సాహసం లేదు ఇంకా అదే ఇంకా అది ఇంకా అది ఎంతకాలం దేవుడు రాక సమీపం ఉంది ఇదిగో సమయం సమీపించున్నది ఆయన మేఘారుడై వచ్చుచున్నాడు మేఘారుడై అమ్మా ఆ బ్రహ్మ నేసుకుని త్వరగా రాబోతున్నాడు సిద్ధపడి నన్ను చూపిస్తాను సిద్ధపడి నిన్ను ఎత్తుకొని వెళ్ళబడానికి ఆ ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నాడు అక్కడ దుఃఖము కన్నీరు ఉండవు అక్కడ ఏడుపు ఉండవు అక్కడ సంతోషముతో ఆ ప్రభును మనం అందరం కలిసి తీస్తాం గట్టిగా చప్పుడు కొట్టి ప్రభు చూద్దాం ఆమె నా మాట్లాడటం అవుతున్నాయా అర్థమవుతున్నాయా మీ హృదయం ఎలా ఉంది చెప్పండి నేను దేవుడి సన్లో నేను ఉండి మాట్లాడుతున్నాను నేను ఆ పరలోక ఒక దర్శనం చూసి నేను మాట్లాడుతున్నాను అదిగా నూతన ఎరుసలే యొక్క దర్శనం చూస్తూ నేను మాట్లాడుతున్నాను అంత గొప్ప సన్ని అక్కడ వెలుగు ఒకసారి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి క్షణం మాత్రం ఉండే ఈ యొక్క క్షణికమైన ఈ జీవితం సంతోష పరుక్ష ఎందుకు ప్రయాసపడుతున్నాను అనగా సహవాసం నీ జీవితంలో సహవాసం ఉంటే ఎరుసలే అనగా దేవుని పట్టణం అందులో ప్రవేశిస్తాం ఉత్తిగా నువ్వు వెళ్ళవలసి సహవాసం కావాలి సహవాసం కావాలి దేవుని సహవాసం నీ జీవితంలో ఉన్నదా అమ్మా సహవాసం ఏముంటో సహవాసంలో బోధ సహవాసం రొట్టె వినడం ప్రార్థన చేయడం ఇవన్నీ సహవాసంలో ఉంటాయి ఉన్నదా ఎక్కడికి వెళ్తా తెలుసా ఈ లోకను మరణించిన కిమట పర్వక రాజ్యంలోకి వెళ్తా ఎరుసలేములోకి వెళ్ళి రాజ్య పరిపాలన చేస్తున్నా ఎవరు తెలుసా దావీ భక్తులు ఎరుసలేములోకి వెళ్ళి రాజ్య పరిపాలన చేయకముందు ఎక్కడ ఉన్నాడు తెలుసా ఏ బ్రోగలో ఉన్నాడు ఏ బ్రోగలో సహవాసము సహవాసంలో ఉంటే నేను పర్వకంలోకి వెళ్తాను అర్థమవుతుందా ఎక్కడ వెళ్తావు పర్వకం వెళ్ళాలంటే ఏం కావాలా ఆదివారం రోజు పెళ్ళిళ్ళు సాగులు అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ అక్కడ అంతా తిరిగిపోయి ఏమైనా పోయిన వాళ్ళు రాలే అదిగో ఆడు పరిశ్రమ ఉండే ఏమైనా అడిపోయిన వాళ్ళు రాలే అదిగో ఆ ఎక్కడికి ఇంకొని సార్ అమ్మ మొన్న వాళ్ళు రాలేదు ఏం లేదు సార్ మా కొడుకు కింద పడితే మొక్కుబడి చేస్తాం ఎక్కడికి రాగా పోయి దేవుడు పెట్టలే అక్కడ అక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడికైనా ఆ చైక్యం కట్టుకున్నా ఏం లేదు ఎవడిచ్చాను వాడిచ్చాను ఎందుకు ఏమో బాగా ఆవిరింపు చేస్తున్నాను పోయినా వాడిచ్చాను ఆవిరింపు చేస్తే అవునా అమ్మా 
ఆదివారం ఎన్నో సాగు చేస్తున్నారు ఏ పత్తి రకమైన సార్ ఏడు పత్తి ఎందుకు ఐదు వందలు మిగతాయి ఐదు వందలు అక్కడ మిగిలిస్తే మళ్ళీ పోతే కావాలి ఆ పోయి ఎందుకు దమ్మక్క రావాలి అక్కడ పోతుంది మళ్ళీ దీని వల్ల వచ్చేది ఏంటంటే అది ఒక రెండు మూడు రోజులు అయినాక రేపు పత్తులు అంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ గా తిరుగు తిరుగు నెత్తిలో పురుగు హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగు తిరుగు మాట్లాడుతున్నా కొద్దిగా జీవితాలు చెప్పాడు అయ్యా నువ్వు సంఘానికి దుమ్మ కొట్టుకుంటున్నారు దేవుడు గొప్ప 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 కార్యం చేస్తానంటే సరే సార్ అంటాడు అరగ కొడతాడు ఎండ్లు కొడతాడు పత్తి చెప్తాడు అన్ని చెప్తాడు అన్ని అయిపోయి సీజన్ అయిపోతాయి కదా ఆ సీజన్ తర్వాత ఇంట్లో పడతాడు ఇంట్లో పడతాడు సార్ మేము పోయి ఏ సంస్థ సంస్థపరుస్తానంటే సంస్థ ఎక్కడ తెలుస్తాయి కదా అవి తిరుగుతూనే ఉంటాడు హాస్పిటల్ చుట్టూ ఇక్కడ సంపాదించడానికి ఎక్కడ పెడుతున్నాడు తెలుసా ఇక్కడ నీళ్ళు సంటాడు కిమ్ సంటాడు హాస్పిటల్ ఇక్కడ అక్కడ అపోల అంటాడు ఇక్కడ ఇక్కడ పడ్డారు అక్కడ పడ్డారు అంతా తిరుగుతారు లాస్ ఎక్కడ ఏమున్నది అంగేది పడుతుంది నార్మల్ పాలతాయి పోతాడు అయ్యా నీ జీవితంలో జరిగింది ఏంటంటే దేవుడి మొదటి సమయం నీవు నార్మల్ జీవితం నార్మల్ రిపోర్ట్ వస్తాయి వచ్చా ఎందుకు వచ్చా నాన్న మళ్ళీ నీకు ఏం లేదు ఏం లేదు ఎందుకు అక్కడ తిరిగినా అంటే మళ్ళీ నువ్వు తిరిగినావు కదా దేవుని సంగతి లేక అందుకే తిప్పాడు నువ్వు నువ్వు దేవుని సంగతికి రా నీ జీవితంలో దేవుడు గొప్ప కార్యం చేయబడుతున్నాడు ఆమె ఇస్తున్నాడు పేద ఆదివారం నా ఎక్కడెక్కడ తిరిగాడు సాహవాసంలోనికి రా పనులు చేయడు దేవుడు మందులోనికి రా సంఘానికి రా ప్రభుత్వం మాట్లాడు ఎరుసలేములో ఉండబోతున్నాం దేవుని పట్టణంలో ఉండబోతున్నాం ఆ దేవుని పట్టణంలోనికి చేరాలి అంటే నీ జీవితంలో ఎప్పుడు అరే అనుభవం ఉండను గాక అనగా దేవునితో సహవాసము సహవాసం అనగా ఎప్పుడు సహవాసం అనగా ఎప్పుడు ఎప్పుడు అనగా సహవాసం సహవాసం కలిగి ఎక్కడికి వెళ్తాం తెలుసా తెలుసు ఈ మాటను దేవుని జీవితంలో ఫలించును గాక కలమొస్తున్నాను అందరూ కలవు రహందులు రీకర షోపుల రహన రీహందులు రీకర మోకడిత రీహందులు రహందలు రీకర సాహసం కావాలి చూసు సాహసం కావాలి గట్టిగా గట్టిగా ప్రార్థన పెట్టా ఎస్ సాహసం అంటే యశ్వలకి వెళ్తావు యశ్వలే మనగా దేవుని పట్టణం దేవుని మంద పట్టణం ఆశ్రమదాన్ని జీవితంలో దేవుని మందిరంలోకి వెళ్ళాలా ఆ పరలోక రాజులకి వెళ్ళాలని ఆశ్రమ అయితే సాహవాసంలో నువ్వు చేర్చబడాలి ఎప్పుడో చేర్చబడు ఎప్పుడో అనగా సాహవాసము సాహవాసం రీహందలు రీకా గట్టిగా ఇంకా గట్టిగా నిన్న